Основной протокол X-Window System – формат взаимодействия системы X-Window – сетевой оконной системы для растровых видеотерминалов. X-Window основана на клиент-серверной модели, то есть один сервер управляет всем вводом-выводом, таким как экран, клавиатура и мышь. Все приложения работают как клиенты, взаимодействуя с пользователем и другими клиентами через сервер. Это взаимодействие и обеспечивается корневым протоколом. Существуют также другие протоколы, которые являются как надстройками над корневым, так и совершенно независимыми. Корневой протокол системы X-Window предусматривает только четыре типа пакетов данных, посылаемых асинхронно через сеть. Запросы, отклики, события и сообщения об ошибках. Запросы посылаются клиентам в сторону сервера для выполнения последним какого-либо действия или указания серверу послать назад какие-либо данные. Отклик сервера обеспечивает пересылку этих данных клиенту. События рассылают сервером для уведомления его клиентов о пользовательской активности или другой деятельности на стороне сервера, которых заинтересован тот или иной клиент. Сообщения об ошибках рассылаются сервером его клиенту в случае ошибок обработки запросов клиента. Запросы могут порождать отклики, события или сообщения об ошибках. Протокол не устанавливает обязательной последовательности передачи пакетов по сети. Существует расширение корневого протокола со своими запросами отклик событиями или сообщениями об ошибках. Система X появилась в МИД в 1984 году. Ее разработчик Боб Шифлер и Джим Гетис в ходе ее разработки руководствовались правилом, что корневой протокол должен устанавливать механизм, а не набор правил политик. В результате корневой протокол не специфицирует взаимодействие между клиентами, а также между клиентом и пользователем. Они являются предметом дополнительных спецификаций, таких как оси CCM и FreeDesktop. Орка они обычно выполняются автоматически с использованием предзаданного набора виджетов. Общий обзор. Связь между сервером и клиентами осуществляется путем обмена пакетами по каналу. Соединение устанавливается клиентом. Кроме того, клиент отправляет первый пакет, содержащий используемый порядок байтов и информацию о версии протокола, а также ожидаемого клиентом типа аутентификации для использования сервером. Сервер отвечает по слову обратно пакет с подтверждением или отказом в соединении или с запросом о дальнейшей аутентификации. Если соединение будет подтверждено, далее отправляется пакет, содержащий данные клиенту для использования в последующем взаимодействии с сервером. После того, как соединение установлено, четыре типа пакетов используются для обмена между клиентом и сервером по каналу. Request – клиент запрашивает информацию с сервера или просит выполнить действие. Репли – сервер отвечает на запрос не все запросы порождают ответы. Ивент. Сервер сообщает клиенту о событиях, таких как ввод с клавиатуры или мыши, перемещение окна, изменение размера или раскрытие на весь экран и т.д. Эррор. Сервер посылает пакет с описанием ошибки, если запрос является неправильным. Поскольку запросы ставятся в очередь, то пакеты с сообщением об ошибке, порожденные им, не могут быть отправлены немедленно. Запросы и ответы передаются в пакетах разной длины, в то же время пакеты Пакеты событий и ошибок имеют фиксированную длину в 32 байта. Окна – то, что обычно называют окном в большинстве графических пользовательских интерфейсов в X Windows систем называется окном верхнего уровня. Термин «окно» используется также для обозначения окон, которые лежат в другом окне, то есть под окна от родительского окна. Графические элементы, такие как кнопки, меню, иконки и так далее, могут быть реализованы с использованием под окна. Клиент может запросить создание окна. Точнее, он может запросить создание под окна в существующем окне, в результате окна, созданные клиентами, расположены в виде дерева. Корень этого дерева в корневом окне, которое является специальным окном, создаваемым автоматически при запуске сервера. Все остальные окна, прямо или косвенно под окна корневого окна, окна верхнего уровня являются прямыми под окнами корневого окна. Явно, что корневое окно такого же размера, как и экран, и лежит в основе всех остальных окон. Содержимое окна не всегда гарантированно будет сохранено со временем. В частности, содержимое окна может быть уничтожено при перемещении окна, изменении размеров перекрытия другими окнами, и в общем сделано полностью или частично невидимым. В частности, содержание теряется, если X-сервер не поддерживает хранение содержимого окна во вспомогательной памяти. Клиент может запросить сохранить содержимое окна во вспомогательную память, но сервер не обязан этого делать. Таким образом, клиент 
пациенты не могут считать, что существует поддержка вспомогательной памяти. Если видимая часть окна имеет неопределенное содержимое, событие направляет сообщение клиенту, что содержание окна должно быть нарисовано снова. Каждое окно имеет соответствующий набор атрибутов, таких как геометрия окна, фоновые изображения, запрос анализ и сохранение этого во вспомогательную память и так далее. Протокол содержит запросы клиенту для проверки и изменения атрибутов окна. Окна могут быть input output или input only. Окна первого рода могут быть показаны на экране и использованы для рисования. Второй вид окон не отображается на экране, они используются только для получения ввода. Декоративная рамка и заголовок, которые обычно наблюдаются вокруг окон, создаются диспетчером окон, а не клиентом, который создает окно. Диспетчер окон также управляет вводом связанным с этими элементами, такими, как изменение размера окна. Когда пользователь нажимает и тащит оконную рамку, клиенты обычно работают в окне, они созданы без учета изменений, производимых диспетчером окон. А чамшит хастоти и контаканты за треп ориентинку индоу менеджерс вишал мосту модерну индоу менеджерс ар чамш за парентов топливе виндоу сто а виндоу за ты снот за рут. Точки зрения основного протокола диспетчер окон является таким же клиентом, как и другие приложения. Данные об окне можно получить, запустив программу Свининфо, запустив ее из командной строки с аргументом 3. Эта программа показывает дерево под окон из окна, а также их идентификаторы и геометрические данные, пиксельные карты и области рисования. Растровое изображение хранится в памяти сервера, на экране не отображается, но может быть нарисовано в окне целиком или частично. Содержимое окна можно сохранить в виде растрового изображения это позволяет реализовать двойную буферизацию. Графические операции, применимые для окон, также применимые для растровых изображений. Окна и растровые изображения называют областями рисования. Содержимое областей рисования хранится на сервере. Клиент может послать запрос на перенос содержимого области с сервера клиенту или наоборот. Графические контексты и шрифты. Клиент может запросить несколько графических операций, таких как очистка области, копирование области в другую, прорисовка точек и линий, прямоугольников и текста. Кроме очистки, все операции могут выполняться над всеми областями рисования. Большинство запросов о графических операциях включает в себя графический контекст, структуру данных, содержащую параметры графических операций. Графический контекст включает в себя цвет переднего плана, цвет фона, шрифт текста и другие параметры. При запросе графических операций клиент включает в себя Графический контекст Не все параметры графического контекста влияют на работу. Например, шрифт не влияет на прорисовку линии. Основной протокол предписывает использовать шрифты на стороне сервера. Такие шрифты хранятся в виде файлов, а сервер осуществляет к ним доступ непосредственно через локальную файловую систему или через сеть с помощью другой программы, называемой сервером шрифтов. Клиент может запросить список шрифтов, доступных на сервере, может запросить загрузку как какого-то шрифта на сервер или выгрузить шрифт на сервере. Клиент может запросить информацию о шрифте и место, занимаемое конкретной строкой, когда прорисовывается определенным шрифтом. Имена шрифтов на уровне основного протокола X-Window – это произвольные строки. Соглашение, логически описывающий шрифт для X, определяет, как именно должны быть названы шрифты в соответствии с их атрибутами. Эти соглашения также указывают значение дополнительных свойств, которые могут иметь шрифт. Программа Axels Fantas выводит список шрифтов, хранящийся на сервере, показывает символы шрифтов, а также позволяет пользователю выбрать название шрифта для вставки в другое окно. Прорисовка шрифтов на стороне сервера в настоящее время считается устаревшей, и большинство клиентов уже занимаются прорисовкой шрифтов. Для прорисовки шрифтов клиенты используют библиотеки XFT или Cairo и расширение с Render. Спецификация основного протокола не описывает прорисовку шрифтов на стороне клиента, ресурсы, идентификаторы. Все данные об окнах, растровых изображениях, шрифтах и других объектах хранятся на сервере. Клиент хранит идентификаторы этих объектов и использует их в качестве имен при взаимодействии с сервером. Например, клиент, желающий создать окно, посылает запрос на сервера о создании окна с заданным идентификатором. Идентификатор может быть использован клиентом позднее, например, для запроса строк, которые следует нарисовать в окне. Следующие объекты хранятся на сервере и доступны клиенту через цифровые идентификаторы. Окно, пиксельная карта, шрифт, цветовая карта, графические 
Free Contest. Эти объекты называются ресурсами. Когда клиент запрашивает создание одного из таких ресурсов, он также указывается его идентификатор. Например, для создания нового окна клиент определяет как атрибуты окна, так и связанный с окном идентификатор. Идентификаторы являются 32 разрядными целыми числами, три старших бита которых всегда равны нулю. Каждый клиент имеет свой собственный набор идентификаторов, который можно использовать для создания новых ресурсов. Этот набор выдается сервером в пакете. Подтверждение и представлен в виде двух чисел. Клиенты выбирают идентификаторы из этого набора таким образом, что разные объекты имели разные идентификаторы. После создания ресурса его идентификатор может использоваться клиентом в запросах к серверу. Некоторые операции влияют на данные ресурсы. Другие запросы ресурсов, хранящихся на сервере, идентификаторы являются уникальными не только для клиента, но и для сервера. Так два окна не могут иметь один и тот же идентификатор, даже если созданы двумя разными клиентами. Клиент может получить доступ к любому объекту по его идентификатору. В результате два клиента, подключенных к одному серверу, могут использовать один и тот же идентификатор для ссылок на один и тот же ресурс. Например, если клиент создает окно с идентификатором 01Е00021 и передает этот номер 01Е00021 в другое приложение, то это другое приложение может работать на том же самом окне. Такая возможность, например, использует версии X Windows программы GhostView. Эта программа создает окно потомка, сохраняет его идентификатор в переменной среды и вызывает GhostScript, который рисует содержимое файла PostScript отображает в этом окне. Ресурсы, как правило, уничтожаются после того, как создавший их клиент закрыл соединение с сервером. Тем не менее, перед закрытием соединения, клиент может отослать запрос серверу с просьбой не уничтожать их. События, события пакеты, посланные сервером клиенту, с сообщением, что ожидаемое клиентом, случилось. Например, событие посылается, когда пользователь нажимает клавишу или нажимает кнопку мыши, события могут использоваться не только для ввода. Например, в события посылают указания на создание новых подокон. В данном окне каждое событие связано с окном. Например, если пользователь щелкает мышью, событие будет относиться к окну, над которым был курсор в момент щелчка. Пакет события будет содержать идентификатор этого окна. Клиент может запросить сервер отправить событие другому клиенту. Это используется для организации взаимодействия между клиентами. Такое событие, например, генерируется при запросе клиентам выделенного текста и отправляется сервером клиенту, владеющему окном с выделенным текстом. Событие Xpos отправляется сервером, если изображение области окна клиента было стерто из памяти, а окно становится видимым. Изображение окна стирается из памяти, если окно было свернуто, перекрыто другим окном и в других случаях. Большинство типов событий отправляются клиенту только если он ранее заявил о своей заинтересованности в них. Например, клиент может быть заинтересован в событиях, связанных с клавиатурой, но не связанных с мышью. Несмотря на это, некоторые типы событий передаются клиентам, даже если они их специально не запрашивали. Клиент выбрает нужные типы событий путем установки особого атрибута окна маски и событий. Например, для начала рисования содержимого окна клиент должен получить событие Xpos. Сервер, однако, пошлет это событие только если клиент установил соответствующий бит в маске события окна. Различные клиенты могут запрашивать события одного и того же окна. Они могут даже установить различные маски событий на одном и том же окне. Например, один клиент может запрашивать только события клавиатуры, а другой только события мыши. Однако, существует несколько типов событий, которые могут быть доставлены только одному клиенту. В частности, это события сообщений кликов мышью и некоторые изменения, связанные с управлением окном. Ксев программа, которая показывает события по отношению к окну. В частности, команда Ксев и WID запрашивает все возможные события относительно окна с идентификатором WID и выводит их. Примеры. Ниже приводится пример возможного взаимодействия между сервером и программой, которая создает окно изображением черного ящика и выходит его нажатие на клавиши. В этом примере сервер не отправляет никакого ответа, потому что у клиента отправляет запрос не генерирующий ответы. Эти запросы могут генерировать ошибки. Клиент открывает соединение с сервером и посылает начальный пакет с указанием порядка байтов, которые он использует. Сервер принимает соединение, отправив соответствующий пакет, который содержит другие сведения. 
такие как идентификатор корневого окна и идентификаторы, которые клиент может создать. Клиент запрашивает создание графического контекста по умолчанию с идентификатором 0x0020000. Клиент запрашивает у сервера создание окна верхнего уровня с идентификатором 0x0020001 размер 200 на 200 позиции т. Д. Клиент запрашивает изменение атрибутов окна 0x0020001 указав на заинтересованность в получении событий экспоса и пресс. Клиент запрашивает отображение окна 0x0020001, когда окно становится видимым и его содержимое должно быть прорисовано, то сервер посылает клиенту событие экспоз. В ответ на это событие, клиент запрашивает прорисовку ящика путем отправка запроса полифилуректангла с указанием идентификатора окна 0x0020001 и графического контекста 0x. 0020000 если окно перекрывает другое окно и не перекрывает его вновь при условии что резервное хранилище не управляется то сервер отправляет другое событие экспост сообщением клиенту о том что его окно отрисовывается снова клиент перерисовывает окно снова посылая серверу запрос полифилуректангл